Да, Шунька, заказал подставку вот такую. Я думал, она будет более презентабельная. Хотя вот видите, все там что-то трясется, что-то как кастрюли какие-то. Я думал, она будет больше по габаритам. Причем жду уже два дня. Смотрю там, это через маркет заказал. Там видно, как строится маршрут. Ну и написано с 10 до 22. И, короче, все время возле меня крутится машина. Потом хоп, вниз куда-то уезжает. То ли на склад, то ли еще куда-то. Уже во второй день связался с, с поддержкой чат и говорю что у вас там за дебилизм то происходит когда моя подставка приедет вот только стоит написать сразу оп сейчас исправимся сейчас там что-то у нас строится маршрут там по и и строит искусственный интеллект сам наилучшим образом Я говорю да что идиоты что ли там у меня вот проезжал тут возле меня мог отдать еще вчера и утром тоже. Но нет, что-то как-то там через какую-то жопу какую-то строится. Короче, маразм в этом. Маркете, Яндекс Маркет. Говенная фирма, короче. Плохо организовано у них все. Вот эта доставка. Потому что тут что-то вот шевелится. Вот, Шунька, да. Короче, вот такая коробка. Ну, видимо, вот так как-то будет выглядеть. Не знаю, что там вообще. Может, что-то поломано даже может быть. Сейчас будем открывать. Будем открывать, смотреть, доставать. Опа, 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 что-то что тут есть. Какие-то металлические части, трубочки. Что там? Что это может быть? Ой, ой, ой. Надо пока. Такие металлические музыкальные трубочки. Можно так... Вот так, короче, можно делать. Ну вот это и все. Что-то никакой инструкции даже нету. Вообще даже не предполагается. Видимо, что ну соберут все вот как есть. Вот так вот. Так, ребятки, разобрался, что вот такая вот часть есть, которая вот так вот двигается в определенном туда-сюда, короче. Вот вправо, влево, может меньше становится, больше. Но это, наверное, вот для микроволновки. То есть, если длиннее микроволновку у вот. вас. Вот как раз это две, две части. Сейчас вот эту часть еще с этой стороны надену. И будет замечательно. Видите, тут на картинке желтая обоссанная микроволновка. Вот, даже не могли тут сделать какую-нибудь белую такую классную. Минус. Минус я уже заметил. Нужно меньше расстояния. То есть, либо еще такие же продольные перекладины ну как бы для кастрюля хотелось бы какую-то чашечку поставить кружечку да ну это не совсем то что я то что я ожидал для микроволновки вот это подходит то есть микроволновка вот как раз помещается это раздвигается потом по ширине и все такое прочее кстати нет вот двух вот таких вот штучек ну то есть ставятся которые сверху здесь здесь то еще должна быть полка сверху стоять Сверху должна быть полка стоять. А их нету. Пиздец. Нету. Вот так вот. Про, 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 про вот эту подставку, значит, ну не совсем то, что я ожидал в первоначальном варианте. Здесь, конечно, есть крючочки. Три их получается с той стороны. Ну, можно какой-нибудь там ножницы а, повешать. Либо какой-то, ну, вот такой вот инструмент кухонный. Кружку, кружку, вот жалко, не повесишь ты сюда. Вот она упадет. Маленький, соответственно, крючок. Крючок только вот какие-то такие вот досточки, допустим. Да, досточку сюда можно вот как вариант досточку, да, повесить. Ну, как вариант, кстати. Вот. И, ну, либо вот открывашку, да, открывашку какую-то. И, кстати, мне пришли, пришла эта подставка без вот этих трубочек двух. С той стороны нету. И, соответственно, с этой стороны нету трубочки. И... Вот, и, ну, не совсем то, что я ожидал, потому что здесь все-таки, здесь все-таки, а здесь все-таки, ну, вот такие коробки, да, можно поставить, как бы не упадут, а что-то такое, ну, вот сложно поставить, видите, вот, хоп, завалилось, туда к стене тоже, опа, опа, все, упало.
То есть вот надо ставить аккуратно, ну либо как вариант поработать скотчиком, то есть скотчем, скотчем, либо пленкой пищевой, да, вот сделать э, вокруг этих трубочек, да, вокруг полочки, то есть сделать такую цельную полку. Хотя вот эта штука, она раздвигается, она по идее для микроволновки, ну, соответственно, я хотел под микроволновку, но здесь уже посмотрел, здесь, ладно, здесь у меня так будет. Здесь я хотел распределить маленько, потому что здесь на столе много всего, какой-то, какой-то эту. Можно еще вторую покупать выше, то есть у тебя будет, кстати, можно докупить такой, этот вариант, этот вариант, этот, допустим, выше будет стоять, там что-то находиться, да, выше, потому что здесь есть продолжение, ну, можно купить как вариант такую же полочку, такую же полочку, и посмотреть. Придет ли <смех>, действительно полный вариант? С вот эти двумя. металлические, их в принципе, в принципе, ну где-нибудь можно найти. В принципе, шлина отрезать где-то, купить какую-то большую, толстую, порезать ее не проблема. Я уже не хочу заморачиваться, писать, что нету, возвращать обратно, чтобы привезли. Это геморрой просто будет. Короче, это раздвигается, она становится еще шире, больше. Но мне здесь стол, здесь уже не надо. Мне здесь такую же, два, еще одну полку, вот вторую вот сюда, вот выше, чтобы она была выше. А, и можно что-нибудь туда складывать. Но она как бы устойчивая, в принципе, никуда не должна упасть. Видите, вот она. Здесь просто, что нету двух. Я с этой стороны поставил, и, соответственно, с этой стороны закрепил. Вот она держится вот. Ну, держится как бы тяжелое конечно ты сюда не поставишь что-то тяжелое прям совсем оно завалится упадет вот поэтому поэтому ну, пока это как то так работаю чтобы получилось как бы получилось нормальной полки что-то можно было ставить потому что вот у меня такая миска допустим ее ты не поставишь вот она будет вот так стоять вот все как бы не, вари... не вариант ну и что-то еще можно было положить там поставить кружку да чтобы не упала ну, какие-то такие Сейчас варианты в автомате. А это еще придет. Будем искать, где тут постамат-то. Находится постамат-то. Крутой. Так, и 99. Открыть постамат. Ищем ячейку. Как раз размещен в первой ячейке. А, вот, как раз. Прикольно. Думал, полочка будет гораздо больше. Ну, вот такая вот примерно полочка. Ладно, пойдемте. Короче, буду открывать посылку, потому что надо открывать шуня. Слушай, да. Будем открывать Шунечка. посылку. Полочки. А коробочка тебе. Вот давай заглядывай, что там. Проверяем. Проверяем. Оба. Вот так вот. Вот так вот это все. Прикольно как-то выглядит. Шуня, тебе коробка. О, коробка, держи. Держи свою коробочку. И мы возьмем такие полки. Наши полочки. Одна вставляется в другую даже. Вот. Одна, ну, чуть меньше получается одна. Потому что вот они вставляются друг в друга. Но вот эта вот магнитная сторона, у этой тоже вот магнитная, она очень такая крепкая, слушайте. Вот смотрите. Оп, блин. И все ее хрен, хрен оторвешь. Вот, вот они. Кстати, они. очень Пол, хорошо такие. держатся эти полки. Я их сюда закрепил на холодильнике, то есть с этой стороны. А, ну, здесь кружечку поставил. Там у меня а, этот самый рисик, пачка. Практически 800 грамм, наверное. Сюда можно какие-то кружки поставить еще, скажем, одну кружку, две, наверное. Ну и так, или же такими пачками забить, то есть вот с этой стороны, допустим. Здесь тоже у меня... О, су... Никто! Амброзия! И запомни, Леша, один раз в сутки суп должен быть в желудке. То есть не оторвется, не упадет это вот. Хорошо держится здесь магнит, прям такой крепкий. На этой стороне он весь всю поверхность занимает. Соответственно, можно, можно ниже, можно еще выше поставить здесь. Две, три с этой стороны. Ну, правда, что, то, что они черные. Хоть, хотелось бы это самое белые, чтобы они были белые. Белого цвета. И тогда ну, с этой стороны как-то расположить тоже удивительно. 
образом закрепить их будет вообще кайф. Кайфово. Ну, то есть нормально. Нормально это все. Включил лампочку, уже было светлее, вид, виднее. Короче, расположил эти две полочки здесь и здесь. Ну, они хорошо закреплены, потому что вся поверхность вот эта, она магнитная. То есть ее ну, достаточно сложно, так скажем. Тут у меня кружка, здесь можно еще кружку расположить. Здесь у меня рис. Сколько там грамм-то? А, 900 грамм. Я 800 грамм думал. 900 грамм. Ну, то есть можно рисом вот так вот заполнить эту, это пространство. Ну, небольшое как бы вот рис. Есть какую-нибудь кружку. Можно еще какую-нибудь термокружку кружку расположить, убрать там со стола там, и так далее. Да? Здесь тоже здесь пакетики Пакетики с кашей там, и так далее. Удобно пришли. пришли. Ну, ну, вот. и здесь можно расположить. Здесь, собственно, не получше. так много помещается, но, вот. допустим, так, три бокальчика. Да, сюда можно еще какой-нибудь бокальчик воткнуть. Да? Ну, главное, три бокала помещается. Здесь, в принципе, ну, для каких-то таких вот сыпучих вещей какие-нибудь... Допустим, такой суп можно поставить. Но опять же, с этой стороны все то же самое. Здесь кружечки какие-то. Какие-то кружечки составить, какие-то вот в таких пачках эм, еду какую-то. Может быть, что-то еще не знаю. Может быть, мюсли какие-нибудь. Мюсли. Ну, двое мюсли войду. А вот как-то так выглядит вот этот мой холодильник. Не знаю, можно здесь. У меня здесь еще холодильник, поэтому здесь. Здесь от плиты всякая грязь летит. Поэтому, 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 наверное, хватит этих полочек на кухне. Опять же, еще больше это уже как-то извращение. Больше вот уже это вот такую вот валкер, магнитики, валкер. Вон, да. Но минус тут один. Здесь типа такая подставка, подставка, которая должна типа держаться. Но она вообще отломалась. Она у меня как-то на вите на таких тоненьких вот такие вот тоненькие штучки вот крепление и короче я выломал стал сюда она нет ну не открывается до конца короче какой-то косяк здесь и короче для чего это это powerbank для телефона ну то есть подключается type-c и заряжается есть индикатора 5 индикаторов да вот, и, короче, короче, заряжается на 5000 мАч эта баночка, и, ну, удобно, то есть, Нет, же, вот тебе позвонить, телефон, ты можешь разговаривать, тебе, вот, тебе, ты независим от провода, быть, да. и не надо тебе держать как-то сзади пауэрбанк, вот здесь два, два держать устройства, и пауэрбанк, и там телефон, и провод еще, а здесь вот удобно все это держится. Опять же, если бы подставка нормально была, то это бы могло и стоять. В принципе, ну, в таком режиме это вот будет вот так заряжаться. Заряжается, видим, ну, здесь 35%, вот идет зарядка. Здесь индикатор, вот. Одно деление у нас уже... Ну, еще я заказал вот такие вот наушники, это реплика на JBL с экранчиком, вот таким вот экранчик. Вот. И на это на эти наушники будет отдельное видео, в общем. Короче, вот так, такие маленькие вытрящие наушники, вытащу, но покажу. это на самом деле реплика. Вот так вот мигают, перемигиваются. И так выглядит. Ну и, соответственно, можно также заряжать через Type-C вот эти наушнички. Наушнички подключить и заряжать. Вот процесс пошел. Видите, как удобно. Можно вот так вот заряжать. Тут и заставочка. Кысонька такая вот. Я накидку на диван. Дебиль. У меня сейчас вот, вот такая вот, типа военного. Да, Сунька. Распаковываем все, конечно. Вот. Грета 90 на 210. А на этом диване у меня вот такого цвета накидка. Видите? Вот. Здесь посветлее будет. Ну, 90... Такой, как бы, небольшая сумочка. Вот, мне кажется, она не соответствует 90 на 210. Ну, сейчас посмотрим. На этикетке, значит, написано 90 на 210. Вот. Я никуда не отодвигаю, вот она все стоит. Ну, блин, заказал, короче, накидку. Размер 90 на 210. Ну, там ровно. Короче, не соответствует прям вот 90 размеру 80, там 8, 87. Ну, тут смотря как намерить. Нет, я ровно все отложил. Здесь прям вот ровненько. 
И, соответственно, этот размер, он тоже не 210. Все ровно отложил. Вот как это может быть? Я же хотел, чтобы немного было перекрытие сюда, ну, то есть 90 там, 90 на 210. Немножечко сюда. Сейчас оно прям ровно практически. То есть мне надо либо сюда сдвигать эту накидку, чтобы она вот так вот как бы вот так вот ложилась, да, соответственно. Вот. Ай, либо же растягивать, либо же растягивать. Ну вот такие вот накидки делают у нас. Благо теперь такая сумочка, что ли, есть у меня теперь. Можно что-нибудь сюда положить. Вот. Что у меня снова распаковываем товары а, в черном черном пакете вот такая лампа smart sensor lamp так ну все вот эту не отдает что не захватила посылку одну посылку посылку да ты все забрала посылку себе это твоя посылка шуня да это моя посылка посылка моя шунечка так ну это все кухонная в принципе лампа тоже пойдет на кухню Сейчас я распакую, покажу вам, что там внутри. Ну и все ссылки будут в описании. Кто как может выглядеть лампа. Лампа, вот она выглядит именно так. Ну, 50, понятно, да, сантиметров. Ну, как бы вот на картинке это... Вот на картинке... и Ай, не то. Вот, оно выглядит вот так. А здесь это вот такой кусок. То есть вообще как бы очень интересно выглядит на картинке. Короче, okay. вот такой вот светильник. Вот он. Здесь кнопка включения. Можно зажать, убавить свет. Можно зажать, прибавить света на полную яркость. И, соответственно, датчик движения. Есть вот такие вот крепления. Магнитные два тремовский скотч. Вот на эту сторону, на обратную сторону. Крепим. И здесь магнитики. Магнитная площадка. Ну и, соответственно, тремовский скотч тоже. Можно вот так вот закрепить. А можно на какую-то поверхность, ну, если металлическая, там, холодильник, там, еще что-то. Вот, э, вот именно так закрепить можно как-то. Вот. Ну, способ каждый выбирает сам. Ну, либо на кухне, либо где-то дома. На какую-то поверхность взяли, закрепили, и все у вот вас здесь подсвечивается. Теперь посмотрим, что у меня здесь в этой коробочке. Здесь, по-моему, у меня, если я не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, то здесь у меня полочки. Тоже магнитные. Люблю я магниты. В этот раз заказал полочки белые. Белые для холодильника. Ну, что-то ставить. Вот такие полочки. Вот они, они. Соответственно, магнитная вот эта вот поверхность, которая крепится к холодильнику вот. сейчас посмотрим как это будет выглядеть на практике за описание может быть будет чуть попозже ну либо его добавлю в комментарии закрепленном либо в описании уже всего значит наушники вот эта реплика 1700 рублей а полочку еще заказал на полочку ты его мне не показал еще сейчас я покажу светильник вот этот 540 значит майка вот такие вот типа подставки для колонок вот это мне не подошла потому что у меня сразу не такая длинная вот здесь крепление то есть здесь у меня нету такого крепления здесь у меня как раз как раз эти самые краны находятся ну вот а я что-то заказал ну может быть куда-нибудь пригодится потом Значит, полки 1300 рублей. 1300. Вот это тоже пришло. Ну, это типа такая вот подставка для пластиковая, для магнитолы. Магнитолы Дексп. Я вообще хотел наоборот к столу прикрепить. Но здесь у меня расстояние чуть меньше. Поэтому, вот, может быть, здесь и останется. Пока что так. Так. Э Тысяча рублей это вот это. Вот этот пауэрбанк. Накидки, накидки. Ну вот накидка вот это вот. Вот как раз такие накидка. 1190. Вот эта подставка. 737 рублей. Которая мне абсолютно не понравилась. 
И вот этот выключатель сенсорный для неоновой подсветки. Вот этой. Вот он. Он, он соответственно, выключает у меня, а, ну, делает ну плавное выключение соответственно яркость уменьшается либо прибавляется яркость максимальная либо же либо же происходит выключение вот ну и просто USB разъем а точнее не USB здесь DC разъем а это уже там к USB шке идет а ну да и полки 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 черные полки 1145 ну, это уже старые у меня. Старые. Вот это вот я заказывал недавно. Собственно говоря, собственно говоря, шкаф, ой, не шкаф, ну, так, такой вот стеллаж, 2746 рублей. Вот. Жалко, я его заказал один. Надо было мне два его заказать, и тогда бы, а, тогда бы, возможно, я бы мог поставить его вот здесь, как раз ширина 30 сантиметров, да? И вот, ну, к этим полочкам так вот 30 и сюда. Здесь, может быть, он во всю длину бы и не вошел бы. Ну, вот от угла прям вот где-нибудь вот до сюда бы, да, он был бы. Надо было заказать, надо было заказать. Ну, и здесь тоже какой-нибудь воткнуть. Ну, чуть повыше, наверное, узенький какой-нибудь. Либо заказывать буду. Что-то здесь такое тоже с полками, может быть. Ну, а пока как бы здесь можно какую-нибудь подсветку, там книги, коробочки всякие разные. В общем, что вам нравится, можете здесь располагать.